ביחידות הקודמות הבהרנו את הקשרים שבין עבודות המקווה של מרל לדרמן יוקליס לשיח הפמיניסטי של תקופתה. עבודות המקווה שלה קיבלו מקום שולי בעולם האומנות, ולעומתן, העבודות שעשתה בתחום אומנות התחזוקה נהפכו לקנוניות. ביחידה הזאת נבחן את עבודות המקווה לאור עבודות אומנות התחזוקה. ההשוואה הזאת תראה שלמרות נקודת המוצא החיובית והלא ביקורתית, עבודות המקווה של לדרמן יוקלס ניפצו את הטאבו הדתי בתחום וערערו על מבנה העומק הפטריארכליים של החברה היהודית האורתודוקסית. נתחיל עם אמנות התחזוקה. לדרמן יוקלס פיתחה את אמנות התחזוקה לאחר לידת בתה הראשונה. אחרי שנהפכה לאם, היא חשה שהיא נאלצת לוותר על מקומה בעולם האמנות הציבורי ולהתרכז בתחום הביתי. לנוכח מה שנחשב בחברה ההתנגשות בין היותה אמנית להיותה אם, היא חיברה את מניפסט לאמנות תחזוקה 1969. במניפסט היא הצהירה שמעכשיו היא תעשה את עבודות הבית שלה כאמנות. היא הציבה את עבודות הבית במקום שווה ערך לעבודות שירותים ותחזוקה מתוגמלות, כמו למשל עבודות ניקיון, ובו זמנית הביעה מחאה על המעמד הנחות של עבודות השירותים. בעקבות המניפסט יצרה לדרמן יוקלס את סדרת מיצגי אמנות התחזוקה, שכללו שטיפת רצפות במוזיאון ומחוץ לגלריות, וניקוי מוצגים במוזיאון. מאז שנת 1977, ובמשך כמה עשורים שימשה לדרמן יוקלס אמנית הבית הרשמית של מחלקת התברואה של העיר ניו יורק, ובין השנים 1992 ל-1994 היא גם הייתה חברה בוועד המנהל של המחלקה. היא העמידה במרכז אמנות התחזוקה את המטלות היומיומיות של חיי האימהות, כמו ניהול הבית ופעולות תחזוקה אחרות. התפיסה הפמיניסטית שלה בנוגע לתחזוקה הורחבה לכלל עבודות השירות, לרבות אלה שמתבצעות בדרך כלל על ידי גברים. למשל, פינוי זבל בעיר, כשגברים מבצעים אותו, הם ממוצבים כנשים, דהיינו כאזרחים, מדרגה שנייה בחברה. המיזם הראשון הגדול של לדרמן יוקלס במסגרת אמנות התחזוקה נקרא לגעת בתבורה. היא הסתובבה בניו יורק, לחצה את ידיהם של 8,500 עובדי התברואה של העיר, ואמרה לכל אחד מהם, תודה על כך שאתה מחזיק בחיים את העיר ניו יורק. במיצגים האלה היא ביקשה להביא לקדמת הבמה את העבודות שאינן זוכות להכרה, אך הכרחיות לקיום החיים, ובו בזמן למחות נגד החברה שמגבילה וכובלת נשים לעבודות הביתיות האלה. המחאה שלה נעשתה באמצעות הפיכת עבודות התחזוקה לצורת ביטוי אומנותית. אומנות התחזוקה קשורה לשיח הפמיניסטי המרקסיסטי של שנות ה-70 של המאה ה-20. השיח הפמיניסטי טען אז שהנחיתות הכלכלית של נשים יוצרת תלות של נשים בגברים, וכך הנשים נהפכות לישויות לא אוטונומיות. הפתרון שהפמיניזם הליברלי הציע בשנות ה-60 היה פשוט יציאת נשים לעבודה. כך תתאפשר להם עצמאות. בהמשך, השיח הזה פותח ודרש להשוות את מקומן של נשים בשוק העבודה למקומם של גברים בו. לעומת זאת, הפמיניזם המרקסיסטי שפותח בשנות ה-70 דרש להכיר בעבודות השקופות של נשים, כמו למשל קניות בסופר, ניקיון הבית, בישול ארוחות, לקחת את הילד לחוג, כשוות ערך ומצדיקות הכנסה. ברוח הזאת, לדרמן יוקלס לא התמרדה נגד עבודות הנשים שיועדו לה, אלא טענה שהתחום הפרטי לא פחות חשוב מהתחום הציבורי, ולכן צריך להציב את עיסוקי הבית ועבודות תחזוקה ושירותים כעבודות שראויות לתגמול סימבולי וליוקרה. התבוננות בעבודות המקווה של לדרמן יוקלס לאור אמנות התחזוקה שלה, מגלה עד כמה הן קשורות זו בזו. למעשה היא עצמה לא הפרידה בין אמנות התחזוקה לעבודות המקווה. היא ראתה אותם כגוף עבודות אחד. היא הציגה את מיצג המקווה בגלריה פרנקלין פרנס כחלק מסדרת מיצגים תחת הכותרת "אגדות אמנות התחזוקה". הנקודה שמחברת בין שני תחומי העיסוק של לדרמן יוקלס היא ערעור על דיכוטומיות והסרת הגבולות בין הפרטי לציבורי. היא הוציאה את הטבילה במקווה שנתפסה בעולם היהודי כתחום שהצניעות יפה לו וכנושא פרטי שהוא טאבו לדיון ציבורי והציבה אותו בפרהסיה. במבט לאחור בשנות האלפיים הדגישה לדרמן יוקלס את הטאבו סביב הנידה בעולם היהודי ואת העשייה האומנותית שלה כניגוד חריף לו. 
את לא מספרת למשפחה, את לא מספרת לילדים, אינך אומרת להם להיכן את הולכת. והנה, בניגוד לכך, יש לי את יצירת האומנות שמאפשרת לי לדבר על הכל. כמו אומנות התחזוקה ששמה בקדמת הבמה את העבודות השקופות של נשים בחברה, גם עבודות המקווה הוציאו את הלכות הטהרה ופולחני הנשים מהתחום הפרטי למרחב הציבורי. לדרמן יוקליס ערערה על התפיסות המקובלות בעולם היהודי, שמייצרות היררכיה בין גברים לנשים על ידי הצבת פולחניהן של נשים בתחום הפרטי והדרתם מהמרחב הציבורי.